凡人的精变生存第一期，开局选择最简单的自定义模式。出生在高原盆地，刚来就有装备可捡，真爽！开局钻石 JK 直接起飞，前方格雷夫与血眼都已是残血，冒着生命危险，赶紧去抢夺物资。可惜掉落的都是一些垃圾。没到两分半，格雷夫也已经趋势，消耗一条命，成功捡到他的装备。开局格雷夫绿红剑直接无敌，但是这样依然打不过强。大的黑母打打惊变地灵天的小僵尸还是绰绰有余，丢下一瓶纯净钻石药水，愤怒史蒂夫即将嗝屁，我不能就这么袖手旁观。卧槽！史蒂夫好像被干掉了，掉落物也已经被我抢到。那么开局就有了合成战神之刃的材料，现在还是赶紧离开这个安全之地。旁边居然就是一座城市，我超还在这箱子搜到一把枪，可惜没有弹药，不能发射。这我的运气真是太好了，随便打开一个都能发现子弹。终于在午夜两点半找到一处危险之地，回来的小僵尸都已经被我消灭，但是这两个玩家却朝我。发起进攻，看来你们是没见识过现代科技的力量，都没撑得住两个弹夹。功能设置：幸存者基地打开，这样就能够得到一座初始新手小屋。屋内设施基本都是完全的，将用不到的物资全部放到箱子储存。我抄我的男神机机帮，居然到了家里。这么胆小，开枪就跑得无影无踪了，还是得趁着天亮收集物资，不然到了晚上，僵尸压境还是非常恐怖的。医院入口居然这么多僵尸，我原本以为医院会有很多的医药品，可除了一些基础物资，毛都没有。在庇护所的正西方还有座村庄，干草块没人要，那就归我了。尼玛，我还没开始撸，看来黑母也没有尝过子弹的味道。黑母分身，怕是没有遭到过弹药的洗礼。两个弹夹直接叫他做人。拥有格雷双剑可应付大部分僵尸，比较难的还是凡喷生物。但是有的 NPC 是帮助攻打僵尸的。高级钻石剑，我的了。卧槽，你们不是队友吗？刚刚打僵尸的骑兵竟然朝我发起进攻。这可是你们先动的手，我的第二人格直接掏出了 M 4思考两年半，还是决定把一楼改成种植区。毕竟民以食为天，刚想出门就被黑母傀儡堵在家里。一个弹夹让其见识科技力量。一楼基地需要非常多的泥土，刚好把四周地形全部铲平，这样整个庇护所水平面都会持平。现在对战黑母也越来越熟练，但是想要无伤单刷还差点距离。当然，千刀万剐。肯定不如这现代武器。该说不说，我的家里是真的危险。两块半铁合成扳手，在二楼分解一楼的废车，非常合理吧？原本马圈的位置改造成无限水的地方，压得修建的场所老是有人打扰，感觉两格高的栅栏他们随处可进。这位甚至都踩到了墙里。花费四十分钟做的农场终于大功告成，现在还是要出去探索一番。就是不知道凡村生物会不会因为惊变的时间。而变得更强。野生草块内的木屋可以带走，这还有只绿色的垃圾羊驼，可惜带的小麦不多，不然肯定看看三级麦的啥。前方发现神秘城市一座，这上面居然还有神秘建筑。上来发现，貌似这是格雷夫的老巢。箱子都是一些基本物资，我抄这箱子竟然三颗纯净钻，感觉下期就能做出战神之刃。这样的开局真是太爽了。这箱子还有附魔金屁屁，我抄这还有。一个以后遇到这样的建筑，一定要进来。城市的物资还挺稀有，你看我又解锁一把冲锋枪，打黑母的武器又多了一把。
。敖姐，快餐好了没有？我都快饿死了。小兔崽子，着啥急？马上了。对了，没有糖了，你去我房间拿点绿宝石，去超市买包糖。知道了，知道了。你可真麻烦，老姐。哎，饿着肚子还要去买东西，看看有没有多余的，剩下的就当我跑腿的小费了。这是干啥的？怎么放在这？还有中间这个是啥？嗯，看不懂老姐的东西。还有这个房间里到底是啥？吵得我半夜睡不着。原来是姐姐的自动核酸机器，看来已经研究成功了。姐姐，我出门啦，马上回来。超市就在这前面，买完东西赶紧回去。哎，最新发明无人售货机，糖多少钱？原来是五米，给你放箱子里了。这糖我就自己拿了，赶快回家。晚八点档的《只因你太美》马上就要播出了。哎，啥玩意这么臭？谁拉大街上了？不会是下水道堵塞了吧？让我看看。这小坤，这一定是假的。小坤不是回家了吗？姐姐，他为什么要偷看我？这件事应该跟他没有关系吧？小坤肯定是遇害了。姐姐，我回来了，给你糖。小安啊，你刚刚打开下水道，什么都没有看到吧？没有，也不知道谁拉下水道里了，臭死了。那就行，你先去楼上吧，我做好饭给你送过去。好的，姐姐，麻烦你了。姐姐问我这个是无心之举吧？我要相信他。我们一起生活了这么久，哎，不管了，看会只因你太美吧。现在插播一条最新信息，这是一条寻人启事。如果有人看到一个黑色人，身高大概150体重150记得联系电视台，此人很有可能遇害，也请大家最近不要出门。这不是你朋友吗？是啊，姐姐，没想到他竟然遇害了，他可是我最好的朋友。节哀顺变，弟弟，吃掉猪肉提提神吧。目前也只能这样了。他是不是察觉到我了？姐姐，你叫我干啥？我屋里的核酸机器是不是你弄坏的？你怎么这么大胆？知道我付出了多少心血吗？今天必须教训你一顿。你在里面好好反省吧。真是三天不打上房揭瓦。不要啊，姐姐，大不了我给你修好就是了。呵呵，就你，连我都修不好。没想到吧？我身上有稿子。小坤是我最好的朋友，我必须对他负责。我这是被关押在哪里了？姐姐的奖励是，我好像从来没有来过这里。这还有半自动核酸机器，看着挺好玩。哎，这看着好邪恶的样子。走了，我还是去调查一下事情的真相吧。应该就是从这里出去，也不知道姐姐在不在外面。没人，天助我也。哎，昨天我不是记得。坏了，快去看看下水道。姐姐应该没有在暗中观察我吧？如果没有的话，那岂不是？我这该死的弟弟跑哪里去了？不好，姐姐发现我失踪了，快上树！要是被他抓到，跳进黄河也洗不清了。姐姐，求你了，快放我出去！放你出去？怎么会呢？我这次准备给你一个惊喜，惊喜？什么惊喜？小美一四五一四号，去吧，给我弟弟好好保养保养。哎，执行什么？你们要干什么啊？弟弟，等你明天就知道了啊！不要过来呀！呃，头好沉啊！哎，怎么感觉下面凉？这。我的蛋，呜呜呜呜！必须去医院接回来。我可不想成为泰美式最后一个太监。这都是我姐姐做的吗？为什么要这么对我？哎，还是先去医院看看吧。没了，感觉走路都好娘。你好，请问一下内科去几楼？你是来接单的吧？顶楼四四四已经给你安排好了。哎呦，你们医院竟然还会未卜先知！去顶楼等我的医生过来，希望能够顺利进行。不是这里，应该在左面。好了，到了，还是想想该怎么面对姐姐吧。毕竟这么下去也不是个办法，不如直接给她坦白。你好，我是你的主治医生安然。哎。
姐姐，怎么是你？谁是你姐姐啊？我不认识你哦，小弟弟。不对，小妹妹。可恶，不喜欢我这个弟弟也不用这么侮辱我吧？为了不给我修复，竟然当做不认识我，我还是赶紧跑。我已经想不到他接下来要怎么折磨我了。可是我现在能去哪里呢？回家，这不是羊入虎口吗？让我想想，好臭啊！又是这。对了。我直接躲进下水道不就行了？毕竟姐姐这么爱干净，肯定不会怀疑我在这的。先去里面躲好，再慢慢想办法吧。不对，我的蛋蛋好像忘在医院了。哎，这还有个医生手里拿的什么？小坤果然是姐姐干的。看看书写的什么？这个恶魔难，不好，赶紧跑！竟然这么快就追来了，这有逆流，走得好慢，没力气了，还差一点，加油！终于上来了，快跑！这有一户人家，不管了，打破窗户进入吧。先找个地方躲一会，这个地方不错，休息一会，刚好在这可以观察。呃、有人来了，两个人，其中一个服装好像是姐姐的。安然，你为什么要对你的弟弟做那种事？我安然一生做事，何须向你解释？他可是你的亲弟弟，我不理解。我忍不了了，你废话怎么这么多？这真是我的温柔姐姐吗？一言不合就施暴。姐姐走远了，这次我忍不住了，必须去报案。我没想到我姐姐竟然是这样的人，她这个恶魔必须要接受到制裁。到了泰美市最高检察院。竟然当着我的面施暴，我实在是没办法了，直接去局长办公室。哎，局长，希望我们这次合作顺利。呵呵，小安然啊，你还不相信我？毕竟咱们又不是第一次了，这叫双赢。姐姐，这是局长，他们要合作什么？会议室，去里面看看。时间。有点吓人。对了，姐姐在这，那岂不是医院没有人了？照这样说的话，我拿回我的东西去其他医院接。趁姐姐还在这，我赶紧去医院。没有人，天助我也！嗯，我去，我的蛋呢？小弟弟，你终于来了！我是为你装器官的医生。器官装？我没有说要装啊。我看一下，是你姐姐帮你预定的。好的。现在我们马上开始吧！不，我不要，你走开。小弟弟，你可要知道，有一四五一四个人都是我给装载的，你可要相信我的技术。不要。哎，终于醒了。为什么觉得下面好舒服？不对，我好像刚刚经历了一件大事情。不，我接受不了这个事实。姐姐，你为什么要这么对我？不，从此以后你就不是我的姐姐了，我和你不共戴天。这个仇我必须报回来，让他也体验一下生不如死的感觉。可是我现在能去哪里呢？回家还是别了吧，哪儿已经不是我的家了，只能去我小时候。别动，小美女，跟我走。你，我不是小美女，我是小弟弟。呵呵，你当我眼瞎？啊？你身上那个东西可以证明你是小弟弟。快跟我走，以免让你受皮肉之苦。你带我来这里干什么呀，大叔？这是啥玩偶？哦，在小坤房间看到过，这个好像叫毛绒娃娃。所以你带我来这干什么？你说呢？你这个大美女，我单身三十年了，还没有娶到老婆，怎么不也得享受享受？你这个变态！可是我是个男的。别骗我了，你现在逃不出我的手掌心，你就老老实实的在这待着，我包你的衣食住行。不过你得全部都听我的，我现在出去买点小雨伞。我可不想闹出人命。如果我回来发现你逃跑了，那我就对你不客气了。别啊，我真的是一个小弟弟，求你了，放我出去，我该怎么办啊？你到底要干什么？我去给你买肉吃去了。说了管吃管住，你就不要多香了。哎，大叔，你对我这么好干什么？你不会对我图谋不轨吧？呵呵，被你猜中了，给我看看。不要。别废话，脱裤子，不然嘎了你。不要。看来他已经走了，腿好疼，呜呜呜呜，有个箱子，斧头，太好了，这下我可以逃跑了。
我才不要被他囚禁起来。电梯还是不要了吧，说不定他就在楼下等我。可是这么高的楼，我该怎么下去呢？还下这么大的雨，有点害怕。从这掉下去会不会粉身碎骨？我不小心再见了世界。哎，蹦蹦床，怎么回事？这是什么地方？前面还有一道铁门，进去看看。这怎么全部都是女性？不会都是做过手术的假女生吧？哎，小美，你咋在这？没救了，太美是已经没救了。啥意思？此话怎讲？一个城市的最高统治人居然以黑手党狼狈为奸。黑手党就是坏事做绝的二狗子吗？对，这个房间里的女人都是男人做手术转换过来的。那你们为什么不出去呢？出去干什么？被臭男人祸害吗？那我走了，我还要复仇。我先走了，没想到居然都是假人。这背后做的目的是什么？这下方居然是医院，可惜，哎，已经不在了。我的家也不知道姐姐在不在家。我手上有一把斧头，必须报仇，就是他才让我变成现在这模样的。局长，咱们的合作还算顺利吧？顺利，上方已经怪罪下来了。你私自行动，已经让我们失去了控制太美。啊、姐姐，他轻不？赶紧跑，他已经发现我了。下一个肯定对我下手，完蛋了。哎呀，赶紧去旁边的福利院，在这躲一下，希望姐姐别发现我。小子，你在干啥？哎，你知道我是男生？废话。现在这个城市有 98% 的变形人，你去楼上吧，这里没有坏人。我去，你太好了，这里果然是泰美市市民最后的净土。你就在房间里好好待着，这两天说不定会来更多的人。Oh cock， 我会跟他们好好相处的。累一天了，先休息一会吧。不对劲，他怎么知道会有98的变形人？苏三，你在这走好了，有人下来你就嘎了他。现在这么多，我多拉几个，咱们一定可以卖个好价钱。我去，我以为他是个好人，没想到背后居然是个小人。我还是回家里吧，最危险的地方一定是最安全的。哎，怎么给封上了？这一会的功夫发生了什么？破窗而入，看看有没有什么可以探索的。一封信。打开看看，姐姐，你永远都是我的姐姐，把我的蛋拿回来。果然在这里，找个时间把他们接上。小子，你不会以为结束了吧？